niespełna rok temu na kanale pojawił się pierwszy film, w którym prezentowałem Wam mój nowy rower na sezon, który właśnie dobiega końca. Czy był to dobry wybór? Dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Cześć, siemano! Ja jestem Krzysiek, a dziś Cube New Road Pro rok później. Jest i on. Pozwólcie, że w dzisiejszym materiale pominę całkowicie charakterystykę rowerów gravelowych, ponieważ uważam, że jeżeli dotarliście do tego wideo, to wiecie mniej więcej do czego służą te rowery oraz po jakich nawierzchniach powinny one się poruszać. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie, czy rower, rower gravelowy to dobry wybór i czy... Tak jak co po niektórzy uważają, rower gravelowy, który jest do wszystkiego, jest tak naprawdę do niczego. Ja mam trochę inne zdanie na ten temat. Znam kilka osób, którzy uważają, że ten rower jest, lekko mówiąc, upośledzony. Ani to szosa, ani to MTB. Nie wiadomo, czy chce to jechać szybko, nie wiadomo, czy chce to jechać wygodnie. Ale o tym porozmawiamy dzisiaj. Podsumujemy sobie prawie rok użytkowania tego modelu opowiem Wam o jego wadach, o jego zaletach oraz czy rower gravelowy, jeżeli myślicie o zakupie takiego rodzaju roweru, będzie dla Was. Za nami już niecałe 5000 km po asfaltach, po szutrach, po leśnych drogach wyboistych z dużą ilością korzeni, po strasznych piachach, po ostrych kamieniach. To wszystko już za nami. I jak widzicie, ten rower stoi. Nie sprzedałem go. Użytkuję go nadal. I ja osobiście jestem z niego bardzo zadowolony. Próbując odpowiedzieć na Wasze pytanie, czy taki rodzaj roweru jest dla Was, jeżeli zadaliście sobie takie pytanie, czy rower gravelowy będzie dla Was, to na 90% odpowiedź brzmi tak. Bo znaczy, że jazda na szosie Was do końca nie kręci tak, jak kręci prawdziwych szosowców, ani nie jesteście tak zapalonymi rowerzystami MTB, że jara Was wielki piach, wielkie przeprawy i tak dalej. Rowery gravelowe mają do siebie to, że na szosie tak mniej więcej do około 30 km będą sprawowały się znakomicie. Próba jazdy tym rowerem z większą prędkością to już trochę zderzanie się ze ścianą. No, przez to, że opony są grubsze i pozycja jest bardziej wyprostowana. Natomiast lekki teren dla tego rowera, roweru nie stanowi w zasadzie większego problemu. Ubite szutry, mniej lub bardziej, leśne ścieżki są jak najbardziej naturalnym środowiskiem dla tego sprzętu. Wiadomo, znajdą się drogi, które pokonają ten rower. Będą to jakieś naprawdę mega ostre zjazdy, bardzo wyboiste leśne ścieżki. I ten rower nie tyle będzie pokonany, co jazda na nim stanie się po prostu niekomfortowa i zacznie nas wszystko boleć, jeżeli będziemy tak dajmy na to jechać cały dzień. Ale dość o samych rowerach gravelowych. Porozmawiajmy o tym modelu. Jak Cube New Road poradził sobie przez ostatni rok w terenie? Od zakupu minął prawie rok. W zasadzie przez ten rok nie miałem potrzeby jazdy innym rowerem. Ustawiałem się z kolarzami szosowymi, dawałem sobie radę. Ustawiałem się z ludźmi, którzy jeżdżą na MTB, również dawałem sobie radę. Dzięki temu oto rowerowi w tym roku poznałem wiele wspaniałych ludzi, z którymi zwiedziłem naprawdę ciekawe miejsca. Był nawet jeden ultramaraton. Sabat Gravel Race, 286 km, trasa bardziej pod MTB niż pod rower gravelowy, ale trzeba przyznać, że koniec końców ten rower spisał się naprawdę świetnie, był wygodny, trasę pokonaliśmy 
na strzał. Nic, nic mnie w zasadzie nie bolało. Po 22,5 godzinie jazdy na rowerze zsiadłem z niego, wsiadłem do samochodu, pojechałem do domu, odespałem swoje, następnego dnia czułem się jak nowonarodzony. Jednym z pierwszych aspektów, na które narzekałem w tym rowerze, i było to już od razu przy prezentacji tego roweru i w filmie, w którym opowiadałem o nim po 200 km, były hamulce mechaniczne, tarczowe. Dużo osób do mnie pisało, że jest na to metoda, że można zmienić klocki, że trzeba inaczej puścić linkę i że te hamulce będą działały i że będzie spoko. Powiem Wam szczerze, że ja kupując nowy rower oczekuję, że po prostu już po zakupie tego sprzętu, wszystko będzie tak jak powinno, dlatego ja nie wymieniałem ani klocków, nie bawiłem się z linkami, poustawiałem te hamulce najlepiej jak potrafiłem i dalej po roku użytkowania czuję niedosyt. Nie zrozumcie mnie źle, no te hamulce hamują, ale o bezpiecznym i szybkim zatrzymaniu tego rowera jedną ręką, no to tak powiedziałbym, że raczej nie ma mowy. Ale pamiętajcie, ja się nie znam, ale wypowiem, jestem tylko amatorem. Jeżeli Wam udało się ustawić te hamulce, jesteście z nich zadowoleni, super, cieszę się z tego powodu niezmiernie. Piąteczka dla Was. Drugą rzeczą w tym rowerze, na którą najwięcej osób narzeka, to jest osprzęt Tiagry. Tylna przerzutka bez sprzęgła, no i blat, no nie oszukujmy się, stricte szosowa grupa, w rowerze gravelowym. Koniec końców trzeba przyznać, że ja jestem jak najbardziej zadowolony. Liczba przełożeń w zupełności wystarczająca. Jakieś podjazdy, niepodjazdy, górki, yy, ścieżki leśne. Nie brakuje mi przełożeń. Naprawdę jestem zadowolony. No i tak samo na szybkich momentach yy, w szybkich momentach użytkowania tego roweru, gdzie ustawiam się z jakąś grupą szosową, również w drugą stronę nie brak mi przełożeń. Dlatego uważam, że ta grupa jest w pełni wystarczająca na rower gravelowy, który jednak ma być w pewnym sensie rowerem uniwersalnym. Po konfiguracji tak jakby personalnej nie byłem na żadnym fittingu ani na niczym. We wcześniejszych materiałach wspominałem, że drętwieje mi prawa Ręka, a dokładniej dwa ostatnie palce. Po ustawieniu odpowiedniej pozycji, po założeniu krótszego mostka o 2 cm, opuszczeniu go odrobinę niżej, wszystko ustało. Mówię, 282 km zrobione na strzał i czułem się komfortowo na tym rowerze. No ale dobra, ten rower musi mieć jakieś minusy. Czy ma? Ma, oczywiście. Jak wcześniej wspominałem, jego największym minusem dla mnie są hamulce, które są po prostu słabe i dwie jeszcze inne sprawy, o których mówi się głośno w internecie, także jeżeli będziecie bacznie czytać opinie na temat tego roweru, to dowiecie się, że ma dwa problemy. Jego największą wadą są no-name'owe piasty. Po 5000 km ten rower ma już dwukrotnie rozebraną, wyczyszczoną i złożoną, przesmarowaną tylną piastę, ponieważ wydawa, wydawała z siebie potworne dźwięki. Znam ludzi, którzy już po 2000 km mają po prostu inne tylne całe koła, ponieważ stwierdzili, że nie będą się z tym męczyć. Ja osobiście w tej chwili jeszcze mam fabryczne koła, fabryczną pierwszą piastę, ale to dlatego, że mówię, ja po prostu zadbałem sobie o to, rozbierałem to, czyściłem, smarowałem, składałem to na nowo. Drugą poważną wadą tego rowera jest support, który również po około 2000 km zaczął wydawać z siebie niepokojące dźwięki. Jednak podobnie jak tylna piasta, został on rozebrany, przesmarowany i złożony na nowo. Jeżeli zadajesz sobie pytanie, czy rower gravelowy jest dla Ciebie, to moim zdaniem znajdujesz się już w tej wąskiej grupie odbiorców, dla których ten rower jest przeznaczony. Moim zdaniem będzie on idealnym rowerem dla Ciebie, 
Ja osobiście jestem jak najbardziej zadowolony z wyboru. Czy to rodzaju rowera, czy to modelu rowera. Także ja ze swojej decyzji jestem zadowolony i mogę śmiało polecić ten rower innym. I co? Wydaje mi się, że to by było na tyle. Dzisiaj taki trochę przegadany odcinek, ale i takie muszą być, ponieważ dużo osób pisało do mnie jak rower po roku, czy jestem zadowolony i czy poleciłbym go zainteresowanym osobom. Wbijajcie na Instagrama rowerem przez roztocze. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę. Dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie o rowerach gravelowych oraz czy i jakie doświadczenia z nimi macie. I co? Zachęcam do subskrypcji tego kanału, do kliknięcia w dzwoneczek, żeby być na bieżąco, bo przyszły sezon będzie ciekawy. Cześć, pozdrawiam.